kalau dibilang nggak bisa dilupain kenangan apa yang nggak bisa dilupain banyak banget dari yang sedih dari yang lucu karena di waktu itu sempat tinggal di rumah gue lumayan agak lama awal-awal di Wali ya itu yang gue tahu ya lu daripada kemana-mana mendingan tinggal di rumah gue aja waktu yang kenangan yang nggak pernah saya bisa lupa waktu di Singapura waktu saya sakit beliau bantu saya untuk gotong-gotong badan saya waduh itu sangat nggak bisa lupa di hati ketika di base camp sering nginep itu bisa jadi partner teman ngomong terbaik untuk diskusi saya sering ngobrol-ngobrol sambil ngopi kalau malam biasanya kalau habis kerja tuh sama dia tuh suka ngopi bareng gitu kata ke ngerokok bareng apa itu sering bareng gitulah Orangnya diajak sharing tuh enak. Dia pasti selalu kalau di base camp tuh selalu bikin kopi dan kopinya itu selalu pasti red twenty one ya twenty one itu kopi mik dua dan susu satu itu pasti kesukaannya dia. Ngopi lur, gitu. kalau ketemu damang lur nah itu ciri khasnya dia. Saya sama dia tuh waktu di mungkin di Palangkaraya saya ya. nggak pernah ya satu kamar dengan dia itu dia orangnya nggak macem-macem gitu ya orangnya nggak macem-macem mungkin ya, temen-temen yang lebih lama juga sudah tahu bahwa dia tuh dia cukup rokok sama kopi aja udah gitu nggak minta yang macem-macem dia orangnya selau banget gitu santai gitu. kalau si kamar sama dia udah pasti ketemu subuh yang penting nggak ada kopi sama rokok aman kedekatannya bukan hanya sebagai batas kerja ya tapi ini lebih ke kayak udah jadi kayak saudara kayak keluarga beliau sempat uh, menggantikan saya di tengah lagu karena uh, kondisinya uh, pertengahan pas pertengahan manggung itu lagi ke belak ke kamar mandi kamar kecil minta tolong digantikan sebentar uh, dan beliau menggantikan kejadiannya lumayan lucu dan beliau menyelamatkan kondisi panggung pada saat itu dan beliau orang ya mau membagi ilmu ini begini caranya, ini caranya begini begini cara mencium drum begini, ini cara mix suara drum seperti ini. Terus kalau lagi tuning drum mau tuning drum apapun pasti karakternya nggak berbeda pasti sama. Mau dia lagi setting drum DW, Tamat, Yamaha itu karakter dia banget makanya gue tuh pokoknya risman banget dah kalau lagi tuning tuning drum tuh yang gue selalu gue inget. Bagaimana dengan skill almarhum dalam uh, setting setup drum dalam tuning dia udah paham settingan saya sound sound dibutuhkan oleh wali cara setup pokoknya beliau itu udah ngerti saya banget udah ngerti posisinya gimana terus kalau ada kendala apa dia tahu harus mengatasinya seperti apa kalau dibilang saya masih sangat bergantung dan sangat tertolong terbantu oleh kemampuan uh, kang Risman baik itu di off air maupun proses recording mungkin saya akan uh, kangen dan mengenang uh, masa-masa kerja bareng beliau ini ada beberapa peristiwa yang kemudian kalau digabungkan saya merasa apakah memang sudah menjadi takdir Allah untuk orang-orang baik ini karena beliau sangat dekat dengan almarhum Ajimi beliau juga sangat dekat dengan almarhum Julia Mereka berdua itu adalah orang-orang yang kalau berada di base camp Wali, kemudian mereka bertemu, mereka sangat terlihat akrab, kekeluargaan. Hanya saja kami tidak menyangka bahwa kemudian tiga orang terbaik yang ada di tengah-tengah kita lebih dahulu mendahului kita. Sekitar dua atau tiga tahun lalu dia pernah WA ke saya, jabrik ke saya. Ini pertanyaan sangat menggulitik e, permintaan WA jabrik saya. E, e, apa ya kalau nggak salah isinya begini boleh nggak saya manggil uh, Haji Apoy A Apoy saya tanya nggak saya pengen memang pengen manggil A Apoy aja saya udah nganggap A Apoy itu uh, kayak abang sendiri oh itu saya ya Allah ya Karim saya sampai masya Allah ya Rob uh, ya silahkanlah kalaupun memang ternyata mungkin mungkin misalnya uh, mengagumi saya saya cukup dilamati saya sebenarnya Anda tengah mengagumi pencipta saya Allah bukan saya gitu. Tetapi di balik itu ada 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 kontemplasi dalam diri saya sendiri. Ya Allah sepolos ini Allah menciptakan uh, makhluk ah, luar biasa. Sebaik ini sepolos ini seterus terang ini. Nah itu kan yang nggak 
nggak semua orang juga bisa mengutarakan keinginan-keinginan seperti yang dilakukan oleh Almar. Dia tuh paling rewel kalau misalnya uh, saat kerja ngangkat-angkat barang, terus teman-teman kru main ngangkat-angkat aja, nggak maksudnya nggak uh, stretching dulu dan segala macam. Karena dia ngerasain penyakit itu yang dia rasain dia katanya salah penjepit juga kan, salah penjepit. Jadi sebelum sebelum kru kru bekerja ngangkat alat dan segala macam untuk persiapan konser, pasti dia stretching sendiri. Terus dia ngingetin harus pakai sarung tangan, itu luar biasa banget. Itu uh, mungkin sepele kelihatannya sepele pak, tapi itu vital juga vital. Karena kalau nggak pakai sarung tangan, ya barang-barang wali itu kan berat-berat. Alat-alat itu berat-berat, bisa jadi lecet tangan. Kalau nggak stretching, bisa jadi badan juga bisa jadi uh, apa namanya? Ya nggak sehat lah buat badan. Ya. Itu itu luar biasa. Ada suatu suatu saat itu, gue sama Tiktik datang ke Bandung diundang sama dia di acara pernikahan ponakannya Linda. Selesai dari acara pernikahan ponakannya almarhum itu, gue diajak main ke rumahnya dengan cuaca yang mendung, gelap, nggak lama kemudian hujan. Di saat itu dia menawarkan, Toy, Bray, lu mau nggak bakso tahu? Terusnya gue bilang, gue mau, gue mau. Pas banget, keadaan hujan ya kan, bakso tahu. Kalau menurut gue tuh bakso tahu ada kuahnya, pakai saus, pakai sambel, enak banget. Dan ternyata setelah itu kata dia, oke, okay, gue pesenin. Ya. Nggak lama dipesenin, datang lah tuh bakso tahu Bakso tahu itu ternyata batagor Kalau di Jakarta tuh batagor Di Bandung itu bakso tahu Gue sama Tiktik langsung ketawa Nggak ada kuahnya cuy Dia bilang kayak gitu itu Sampai sekarang gue nggak Gue nggak lupain uh, Pernah kita uh, tur di daerah Kalimantan Di tengah hutan ada warung Warung Jawa lah di situ Dan saya bayar ke warung itu cuma 10.000 ribu Dan dia 50.000 ribu itu yang kenangan yang tak terlupakan itu Kata Arisman Loh kok kamu 10.000 ribu? Karena kita saudara Dia satu-satunya orang yang pernah ketinggalan di perjalanan Pada saat di luar kota Dan itu di mobil itu tuh ada saya Kang Tiktik, Kang Udin sama Kang Risman Kita tuh selalu berempat di dalam mobil itu saya posisinya masih ada di hotel dan kru itu udah jalan semua. Tiba-tiba elonya nelpon ke saya. Kang, ada kru yang ketinggalan ya? Saya bilang nggak ada, karena udah berangkat semua dari hotel. Ternyata Kang Risman ketinggalannya bukan di hotel, ketinggalannya di tengah hutan. Driver-driver pada istirahat, ngopi-ngopi, Kang Risman itu ngopi di warung sebelahnya. Jadi nggak ada yang tahu, dan kru juga pun nggak ada yang tahu kalau Kang Risman itu turun juga. Setelah driver ngopi-ngopi-ngopi-ngopi udah selesai, langsung tancap gas ke bandara. Ternyata Kang Risman tidak ada di mobil. Kayak mimpi gitu, pas melek emang dia nggak ada. Tuh, kayak gitu. Terus cek gimana kan itu balik lagi. Satu jam perjalanan dari kita nengah kalau dia dia ketinggalan, itu kita balik lagi. Seribu canda kita ketemu dia, saling ceng-cengan gitu. Mana ketinggalan, kayak gitu tuh, pokoknya tuh yang gak bakal terlupakan sama dia. Itu salah satu momen terlucu yang sangat tidak bisa kita lupakan. Karena dia orangnya unik, <laughs> unik banget dia. Ada salah satu kenangan mungkin yang sangat mendalam ya buat saya. Saat waktu kita umroh bareng, waktu itu Kang Risman, waktu umroh dia menemani bapaknya yang sedang sakit. Jadi kita umroh bareng-bareng, tawaf, terus syai, segala macam. Tapi ada salah satu kejadian yang menurut saya, semoga ini menjadi amal ibadahnya dia nanti ya di surga. Dia di sana saat melakukan sholat wajib ya, dia tidak berangkat ke masjid. Karena apa? Saya tanya, kenapa man nggak mau sholat ke masjid? Bukan gua nggak mau, kata dia. Tapi gua harus jagain bapak gue yang lagi sakit. Oh ya udah akhirnya dia merawat bapaknya di kamar. Ternyata pas saya sampai hotel, dia bukan hanya merawat bapaknya, tapi ada dua orang kakek-kakek juga jemaah dari Gorontalo waktu itu saya ingat. Ternyata dia merawat tiga orang, tiga orang yang sudah lansia di sana. Jadi di saat dia sudah merawat bapaknya, misalkan bapaknya, man uh, pijitin kaki bapak, pijitin. Setelah itu dia geser ke kamar sebelah. Nah kamar sebelah ini ada dua orang, bapak-bapak juga yang udah tua, yang minta diurut juga sama Kang Rifman. Jadi pengalaman saya umroh itu selama di Mekah, di Madinah, bukannya Kang Rifman tidak mau sholat di masjid, tapi dia sholat di hotel dikarenakan dia merawat tiga orang ini. Itu subhanallah. Dia seperti merawat bapaknya sendiri di situ. Kang Risman udah the best lah. Yang bukan bapaknya aja dia rawat. Apalagi bapaknya sendiri dan keluarganya ya. Dan info 
Sebelumnya saya juga mendengar kalau nggak salah tahun lalu bapak-bapak yang pernah dia rawat saat umroh itu sudah meninggal karena sakit yang diderita. Semoga nanti beliau bertemu di surga, Kang Risman. Kalau ditanyakan gimana calon pengganti Kang Risman Almarhum, sampai saat ini mungkin belum kepikiran mas saya ya gimana Kang Risman penggantinya atau gimana audisi atau tidak mungkin. Kita wali tidak akan mengadakan audisi, mungkin kita mengalir aja. Kita usahakan orang yang terdekat dulu. Kan kita ada tim dua, kita usahakan orang terdekat dulu, mungkin uh, sambil mengalir aja. Pertama kali saya dengar uh, uh, Risman sakit. Nggak tahu kenapa saya tiba-tiba rungsing aja di rumah. Nggak tahu apa yang mengerjain apa ya. Callingan belum ada gitu syuting. Tiba-tiba rame di grup, Kang Apoy minta tim Waliker datang ke Bandung. Saya baca, loh, Kang Risman sakit. Dan informasi sakitnya pun kan nggak pernah ada informasi ke Wali, itu nggak pernah ada. Karena saya tahu Kang Risman tuh nggak pernah mau nyusahin orang-orangnya. Tiba-tiba uh, berita sakit, terus katanya Kang Risman ada, sehingga ya Allah, ya Rabbi, saya langsung sama istri, udah, nih kita berangkat ke Bandung. Syuting gimana? Ya udah, nggak apa-apa, syuting kita tinggalin aja. Ya bukan berarti menafikan apa namanya tugas kerja gitu buat syuting ya. Cuman saya pikir ini saudara saya, ini ini ini, ini lebih penting daripada kerjaan saya. Era saya berangkat ke Bandung, si Tommy pun di tengah jalan WhatsApp ke saya, "Ang, ke Bandung nggak? Merapat ke Bandung nggak?" Terus saya bilang, "Tom, saya udah di jalan." Terus saya bilang ke Jami, seorang manajemen, saya bilang, "Dem, saya ke Bandung." Saya nggak bilang izin syuting. Karena saya pikir udah udah ah, biarinlah syuting lah. Berangkatlah ke Bandung. Ternyata di sana prosesnya cepat banget, tapi alhamdulillah saya masih bisa menyaksikan Kang Risman terakhir kali disimpan di liang lah. Ya Allah, ya. sedih, sedih banget. Kehilangan, kehilangan sosok yang luar biasa, saudara, bahkan menuju udah jadi keluarga buat wali. Ya Allah, ya Rabbi. yang saya sedihin lagi, saya nggak sempat megang jenazahnya, saya nggak sempat nyium jenazahnya. Dulu waktu almarhum Lemi. Saya masih sempat nyium. Sekarang Kang Risman, saya, saya gak sempat melihat wajahnya, saya gak sempat nyiumin keningnya. Ya Allah, saya lihat Kang Risman sudah dilihat lah. Tapi saya bersyukur, bersyukur. Ya Allah, saya masih dikasih kesempatan untuk melihat saudara saya terakhir dimakamkan. Yang saya terharu itu pas istrinya cerita sama saya. Kapan? Sebenarnya Kang Risman tuh pengen banget ke Jakarta kan? Pengen banget ketemu sama teman-teman, kangen sama teman-teman. Ya itu tiba-tiba sakit. Jadi niat dia untuk silaturahmi, untuk silaturahim dengan teman-teman. Ya akhirnya teman-teman bisa ke sana. Kesampaian juga niat. Ya Allah, teman-teman banyak yang juga, banyak yang datang ke rumahnya Karisman walaupun Karisman udah nggak ada. Tapi saya yakin semangat yang Karisman masih masih ada di tengah-tengah wali. Yang jelas. Saya bangga dan saya yakin Kang Rizman menjadi salah satu orang dari golongan orang-orang yang soleh, dari golongan orang yang baik karena sakitnya juga sakit yang dialami di perut, asam lambung, kemudian naik ke jantung. Allah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah segala kebaikannya menjadi amal yang nemenin dia di kuburnya dijadikan kuburnya dari taman dari taman surga dan kumpulkanlah beliau bersama bersama sama orang baik ya Allah bersama orang-orang baik ya Allah amin dan untuk keluarganya istrinya anaknya yang sabar yang ikhlas yang ridho Sekarang Ata sudah Insya Allah Insya Allah Ata sudah Sudah di dalam surganya Allah Di dalam janahnya Allah Dan buat Kang Risman Jika Kang Risman bisa mendengar kami Sampaikan sholawat Salam dari kami Kepada baginda Rasulullah SAW Dan kami yakin Kang Risman Pasti 
akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berjumpa kembali di sana. Kang Risman, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kang Risman yang udah ngingetin kita yang masih hidup, yang udah ngingetin kita bakalan nyusul nanti. Kita nih dalam posisi ngantri di belakangnya Kang Risman. Sahabat gue ini, Risman Mundanar. Karena dia itu orang baik. Semoga engkau damai di surga. Semoga amal ibadahnya diterima semuanya. Diberikan surganya Allah. Di sisinya Allah yang paling terindah. Amal jariahnya menjadi teman di, teman di kuburannya dan menjadi ahli surga yang sangat disayangi oleh Allah. Saya berharap doa saya ya dia mendapatkan surga berdaus. Buat keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah, semoga bisa menerima ikhlas. Karena siapapun yang kenal sama Kang Risman pasti kehilangan. Masuk kita keluarga besar wali di sini kehilangan sekali. Mudah-mudahan Teh Dina uh, ditenangkan hatinya sehingga apa yang sudah terjadi saat ini adalah uh, sudah takdir dari Allah dan tentunya Teh Dina bisa lebih ikhlas menerimanya. Dan kami yakin sih yakin yakinnya bahwa Allah akan Allah akan selalu membuka jalan yang seluas luasnya untuk masa depan. Keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anaknya untuk menyelesaikan sekolah, bahkan nanti menyelesaikan kuliah, bahkan nanti mereka menjadi orang-orang yang luar biasa yang akan membanggakan bagi kedua orang tuanya nanti di dunia maupun di akhirat. Si kembar, Nanda, sebagai anak, ayo kita sama-sama berdoa untuk ayah supaya diringankan di sana. Tolong contoh dan panuti semangat dari almarhum sang ayah yang menjadi tulang punggung keluarga yang benci hat beribadah demi memenuhi kebutuhan keluarga yaitu Kang Risman Munandar gak usah khawatir dan kalau bisa jangan putus silaturahmi dengan keluarga besar wali kalau emang mau main-main silakan kita terima dengan pintu yang lebar terbuka insya Allah keluarga Kang Risman walaupun Kang Risman sudah tidak ada masih menjadi bagian dari wali jangan sungkan Jangan ragu, jangan malu. Kalau ada apa-apa, butuh atau apapun, hubungin kami. Saya boleh pribadi atau teman-teman wali yang lain. Pokoknya hubungin kami. Kami 24 jam. Insya Allah. Bukan siapa. Kita semua juga akan bersaksi bahwasannya almarhum al-makurlah adalah orang yang baik. Saya bersaksi bahwasannya Kang Rismen adalah orang baik. Saya bersaksi bahwa Kang Risman adalah orang baik. Dan saya pribadi juga bersaksi bahwa Kang Risman adalah orang yang baik. Saya yakin beliau itu orang baik. Khair. Uh, Aiman. Ini gua kalau nginget dia gua gak kuat. Lo udah gak sakit lagi di sana. Lo udah bahagia. Dan mungkin menurut gue lo orang yang beruntung gitu. Semoga lo di sana udah bahagia. Lo bisa hidup. Mungkin segala sesuatunya di surga Allah tuh udah ada katanya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran istri anak-anaknya Insya Allah apapun mereka tetap keluarga ya kalau misalkan gua bisa bantu apapun yang gua bisa bantu gua akan bantu Allahumma Allahumma firlahu warhamu Allahumma ya Allah bro, rodotan min riyadil jina. Allahumma ya Allah bro, rodotan min riyadil jina. 
Mas ela cobrou o ouro, não tem que ver ali aqui, né? Ou até ela cobrou o cofre, não tem que ver ali, 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 não tem que ver ali.